transformer is a static electrical device which transfers electrical energy from one circuit to another circuit without changing its frequency. Transformer is a static electrical machine which transfers electrical energy to transfer one circuit to the BG circuit, but the frequency change is not. Frequency change करिया होगा जे electrical circuit मा energy transfer करे नू नाम transformer Transformer static electrical machine चे which raise or lowers the voltage or current at the same frequency जे transformer voltage ने increase पन करे decrease पन करे current ने increase पन करे decrease पन करे परंतु same frequency it works on the principle of mutual induction. Mutual induction na principle of transformer work kare che. A transformer no kama do. Transformer consists of two winding insulated from each other and wound on the common core made up of magnetic material. Transformer bay winding consists kare. Bay ek bijayati insulated boy. Ane. कॉमन कोर ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल ऊपर ए वाउंड करेली हुई बे वाइंडिंग बराबर छे एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ द वाइंडिंग कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एसी वोल्टेज छे ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस छे वोल्टेज छे प्राइमरी वाइंडिंग में आपवामा आवे बराबर छे लोड इज कनेक्टेड टू अनदर वाइंडिंग कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग बीजा वाइंडिंग में लोड कनेक्ट करवामा आवे छे प्राइमरी वाइंडिंग में AC winding ma transformer na AC voltage is up on my which is a up to transform no input this but I bet you load secondary winding ma connect or on my which is it was a secondary winding in both winding EMF is induced by electromagnetic induction by winding my electromagnetic force of one thai say by Kona dwara toke electromagnetic induction dwara EMF of one થાય છે EMF ના જે જે વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે તે તો આ હતું ટ્રાન્સફોર્મર નું બેઝિક કન્સ્ટ્રક્શન જો ટ્રાન્સફોર્મર નું પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ ટ્રાન્સફોર્મર નું V1 સેકન્ડ નંબર ઓફ ટ્રાન્સ આથી આ ટ્રાન્સફોર્મર નો ટ્રોન ઇન થાય છે 12 આવે છે 15 જાય છે 12 આવે છે 15 જાય છે 12 આવે છે આ ટ્રાન્સફોર્મર નું ટ્રોન્સ બરાબર છે આ પ્રાઇમરી સાઈઝ સેગમેન્ટ છે ફ્લક્સ 5 જનરેટ થાય છે इना लिदे mutual induction ना लिदे transformer ना secondary term आएन number of trans of transformer ना primary n1 होई तो secondary ना n2 छे बराबर छे आ secondary part छे common core उपर बेने wound करवा मा आवे छे secondary ना number of trans n2 छे voltage v2 छे बेने frequency same हसे बाकी करंट ने बदु योसु तेन तसे रवर छे आर ट्रांस्पोर्न नू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन छे जो सिंप्लीफिकेशन मा ट्रांस्पोर्न ने दर्शा हुए तो आर एते दर्शा हुए सबे अवे ट्रांस्पोर्न नी कंस्ट्रक्शन लाल डिटेल जो यो तो आर पिक्चर विटिकल � ट्रांसफॉर्मर ने मैग्नेटाइजेशन कोर जे वच्चे आती ना ट्रांसफॉर्मर ने ये मैग्नेटिक कोर केवामा आवे छे अब आप आर्ट ने ट्रांसफॉर्मर ने मैग्नेटिक कोर केवामा आवे छे बराबर छे बिजू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जे आपने प्रीवियसली जोया छे प्राइमरी वाइंडिंग तो के आप प्राइमरी वाइंडिंग के छे और सेकेंडरी वाइंडिंग के वे छे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग बे वाइंडिंग एक भी जाती इंसुलेटेड थी क्लेमिनेशन द्वारा इंसुलेटेड करवा में आवे चे कंसर्वेटर टैंक एंड एक्सप्लोजन वेंट आज ये टैंक चे ने कैसो कैसो कंसर्वेटर टैंक अने आज ये वाल चे ने कैसो कैसो एक्सप्लोजन वेंट के जेरे मोटर मा ट्रांसफॉर्म मा ऑयल ना लेते जे प्र तेरे एक्सप्लोजन वेंट के प्रेशर ना लेते एक्सप्लोजन वेंट कुल वे ना थी ट्रांसफॉर्म बची सके नेक्स्ट जो शेप बूसिंग जो ट्रांसफॉर्म ना बूसिंग है यहाँ पे लाओ जो बुकोज रिलेज जो कंसर्वेटर टैंक अन्य मेन एंड टैंक नी बचा आवे ली हो जो ब्रीथर जो ट्रांसफॉर्म नी बार नी हवा अंदर ले शेप अन्य सुस्क करे शेप 
कलेक्टिंग कूलिंग अरेन्जमेंट जो आ बदी लीम से कूलिंग अरेन्जमेंट से ट्रांसफॉर्म ऑइल टाइप ट्रांसफॉर्म हो तो ठंडू पड़वा आ प्रकार की कूलिंग अरेन्जमेंट कर सो आ ट्रांसफॉर्म की कंस्ट्रक्शनल डिटेल हाँ मेग्नेटिक कोर जो है तो मैग्नेटिक सर्किट पहला तो कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर आयरन कोर नहीं बने होर इज मेडअप ऑफ स्टीक स्टेक्स ऑफ थीन लेमिनेशन हम आ एक कोर से लेमिनेशन नहीं बने लेमिनेशन आ एक सरखा भाग अटाड़ेला होफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील सी आ जी ओ सिलिकॉन स्टील आने कहम है बराबर है पॉइंट थर्टी फाइव थीकनेस हो दीज लेमिनेशन आर लाइ लाइटली इन्स्युलेटेड विथ वार्निश आ लेमिनेशन एक बीजा ने वार्निश द्वारा इन्स्युलेट कर टू टाइप्स ऑफ मेग्नेटिक सर्किट्स आर कोर टाइप एंड सेल टाइप बे प्रकार की मेग्नेटिक सर्किट हो पेलू से कोर टाइप बीजू से सेल टाइप हम तब जी सको आई नंबर ऑफ प्राइमरी वेन्डी प्राइमरी टर्न्स एक बीजा सा वेटाड़ेला है आना लीधे अँ जो वोल्टेज आप मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न थे एना लीधे मैग्नेटिक फ्लक्स लीधे करंट अँ सैकंडरी वेन्डिंग में इंड्यूस होने अँ वोल्टेज मैं आ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है जुओ जो आप लेमिनेटेड कोर बात करता था ना ये नंबर ऑफ लेमिनेशन स्टेक्स हो सींगल लेमिनेशन आ रीते एक साथ घना बदा लेमिनेशन आपेला होने एक साथ कनेक्ट कर बराबर है हमें आम एडी करंट लॉस ओछा थाय आई लेमिनेशन यूज कर तो एक भाग तो ई उपर थी ई आकार नीचे जो कनेक्ट कर आई लेमिनेशन होना लीधे आ कोर प्रकार लेमिनेशन मैग्नेटिक कोर बने तो आता लेमिनेशन कोर अने आने एक बीजा सा वार्निश कर वार्निश कर एक बीजा ने इन्स्युलेट थे आने पर इन्स्युलेशन लगाड़े ई अने आई प्रकार लेमिनेशन कोर से लेमिनेशन से स्पेशली एडी करंट लॉस ओछा करने ई अने आई प्रकार लेमिनेशन यूज कर बराबर है कोर टाइप कोर टाइप न कंस्ट्रक्शन कई रीते हो ट्रांसफॉर्मर बे प्रकार से कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एक सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बराबर है कोर टाइप न कंस्ट्रक्शन कई रीते हो वाइंडिंग्स आर वाउंड वाउंड अराउंड टू लेक्स ऑफ द रेग्युलर मैग्नेटिक कोर बे लेग्स हे एनी आजूबाजू वाइंडिंग विटाड़े जो आ डायग्राम में बताव्या प्रमाण जो आ मैग्नेटिक कोर है तो आनी बजू वाइंडिंग विटाड़े तो आने केव कहते कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर एंड इट हेज ओनली वन मैग्नेटिक पाथ आने एकज मैग्नेटिक पाथ जेम फ्लक्स फाइव इंड्यूस थे ये होने वाइंडिंग्स की बार भाग भाग में कोर आई हो बराबर से तो आतु कोर टाइप कंस्ट्रक्शन हम सेल टाइप कंस्ट्रक्शन जो है तो आना थी तो थोड़ू अंदर की साइड के अँ वे मैग्नेटिक कोर आई हो अंदर बार साइड वे वाइंडिंग आएलू हो बार साइड ई प्रकार लेमिनेशन मूक आ ई प्रकार लेमिनेशन आ एक खूणो वाइंडिंग अंदर जाए बे बार खूणा है वाइंडिंग बार रहे नीचे थी आ प्रकार लेमिनेशन द्वारा ए बे ने कनेक्ट करना बराबर से तो सेल टाइप डेफिनेशन जो है तो वाइंडिंग्स आर वाउंड अराउंड द सेंट्रल लेग ऑफ द थ्री लेग ट्रांसफॉर्मर जो अँ त्र लेग हो एक लेग आजूबाजू वाइंडिंग विटाड़े मैं तमने कीधु ने कि वच्चे वाइंडिंग से वच्चे लेग में जो वाइंडिंग है विटाड़े कोर सराउंड्स द वाइंडिंग अँ आजूबाजू कोर आलू हे एनी आजू एनी अंदर वाइंडिंग हे एनी अंदर पास मिडल कोर हे सेंट्रल लेग हे तो अँमा शो तो वाइंडिंग सराउंड्स द कोर अँ कोर सराउंड्स द वाइंडिंग बराबर है तो अँ बे फ्लक्स ना बे भाग थे एक फाइव बाय टू सेंट्रल लेग आ बाजू बन साइव बाय टू आम बाजू बन सराबर है तो वाइंडिंग ए ट्रांसफॉर्मर हेज टू वाइंडिंग ओके सो आ तू ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन वील सी दीस ट्रांसफॉर्मर डिटेल इन नेक्स्ट सेशन थैंक यू वेरी मच
ओके वेलकम टू डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस माय सेल्फ हर्षद भाकर वेलकम टू टुडे सेशन ओके ए ट्रांसफार्मर हैज टू वाइंडिंग्स नेमली प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जेम बेक आप वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टर्न्स ऑफ कोल्ड कोइल्स एंड वाउंड अराउंड द कोर जे आप बात करी सीरीज ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स जो कोइल कहमें कोर की आजूबाजू वीटाड़े ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स वेर मेडअप ऑफ सोलिड और स्ट्रेडेड कोपर और एल्युमिनियम स्ट्रीप कंडक्टर्स तो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के द्वारा बनेला हो तो कोपर अथवा एल्युमिनियम स्ट्रीप कंडक्टर द्वारा ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग बनेला हो बराबर तो आंसफॉर्मर वाइंडिंग हम कंजर्वेटर एंड एक्सप्लोजन वेन्ट कंजर्वेटर इज यूज टू इम्प्रूव एडेक्यूट स्पेस फॉर एक्सपांसन ऑफ ऑइल वेन द ट्रांसफॉर्मर इज लोडेड एंड द वेन एम्बियन टेम्परेचर चेन्जिस अपन बदाने खबर है मित्रों कोईपण वस्तु गरम थे तरह तीन स्पेस बच्चे हम आ ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर है ये शू काम कर सो तो कंजर्वेटर इज यूज टू प्रोवाइड एडेक्यूट स्पेस वारा जो स्पेस हे ऑइल जय गरम थे ट्रांसफॉर्मर की लोडिंग कंडीशन में ऑइल गरम थे तरह ऑइल ने वारा स्पेस जैसे वारा स्पेस ट्रांसफॉर्मर में जगह नहीं हो तो जय ऑइल गरम थे तरह एनी साइड जैसे बराबर है वारा स्पेस क्रिएट करवा मागसे तरह ट्रांसफॉर्मर ने ऑइल ने वारा स्पेस को तो कंजर्वेटर आपसे एक्सप्लोजन वेन्ट इज यूज टू डिस्चार्ज एक्सेस ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन साइड द ट्रांसफॉर्मर ड्यूरिंग लोडिंग टू द एटमोस्फियर जुओ हम ट्रांसफॉर्मर एकदम वारे लोड एड कंडीशन में हो गरम थाय तरह शू अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑइल में वायु उत्पन्न हो बराबर है शू कर प्रेशर क्रिएट कर सेशर क्रिएट कर सो एना लीधे एने एक एक्सेस बार नहीं आप तो शू ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट थी शक्यता रहे बराबर है एना ए गैसीस ने बहार काटवा एक्सप्लोजन वेन्ट ना उपयोग करे बराबर तो तो आंजर्वेटर मित्रों एक्सप्लोजन वेन्ट बराबर है ब्रीतर ब्रीतर एट स्वाचो श्वास की क्रिया करने वालू ट्रांसफॉर्मर मशीन इट सक्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एर मॉइस्चर हवा पानी भेजवाड़ी हवा हो हवा लेज इज टेकन बाय ट्रांसफॉर्मर सो देट द ड्राई एर इज टेकन बाय ट्रांसफॉर्मर हम हवा जो भेजवाड़ी हवा होने ले सूकी हवा ट्रांसफॉर्मर ने आपे आ ट्रांसफॉर्मर न काम है ब्रीतर न श्वासोश्वास निकली है बराबर है ट्रांस हवा सूकी हवा मॉइस्चरवाड़ी हवा ले ट्रांसफॉर्मर ने एकदम ड्राई सेच्युरेटेड एर आपे बराबर है आ कंजर्वेटर आप प्रीवियली जुड़ू ऑइल लेवल गेज जो कनेक्टिंग वाल्स जो बुकोज रीले जे आप हम जुशु इन्सिपेट पोल्ट हम ब्रीतर ब्रीतर बुशिंग्स ट्रांसफॉर्मर आप प्राइमरी सैकंडरी कनेक्शन करंट ट्रांसफॉर्मर हो करंट मेजर मेट प्रेशर रिलीफ डिवाइस हे जे प्रेशर रिलीफ डिवाइस क्यों आप एक्सप्लोजन वेन्ट कहता था ये कूलर हे और कूलिंग फेन हे जो कूलिंग अरेन्जमेंट ट्रांसफॉर्मर ऑइल ने ठंडू पड़वा जैसे लोडेड कंडीशन में हो जरा ट्रांसफॉर्मर एकदम गरम थी जाए बराबर है तरह ट्रांसफॉर्मर ऑइल ने ठंडू पड़वा कूलिंग फेन उपयोग थे आ ट्रांसफॉर्मर ऑइल टैंक है आ रेडिएटर है एक बीजा ठंडू आ ऑइल पंप है जे कूलिंग अरेन्जमेंट ना भाग है बराबर है आ डायल ऑफ थर्मोमीटर जो ट्रांसफॉर्मर टेम्परेचर मेजर करे आ डिहाइड्रेटिंग ब्रीधर है ट्रांसफॉर्मर ने अँ थी जो सूकी हवा है अँ थी मॉइस्चर में हवा ले एकदम सूकी हवा कर कंजर्वेटर में ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन आपे कहवा से डिहाइड्रेटिंग ब्रीधर एन सीम्बॉल आ रीते हो क्या तब रियल ट्रांसफॉर्मर जोशो तो आ रीते तब सीम्बॉल जी सकस आधर हम बुशिंग्स ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज लाइन्स जेना द्वारा ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज लाइन ने कनेक्ट कर बुशिंग एक्सट्रीम केर शूड बी टेकन टू प्रिवेट द कंडक्टर्स टचिंग टू द ट्रांसफॉर्मर टैंक हम ट्रांसफॉर्मर टैंक ने कंडक्टर टच न करे एना केर एक्सट्रीम केर 
રાખવામાં આવે છે સો ધ કનેક્શન ઇન એન્ડ આઉટ ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મર આર મેડ બાય ધ બુશિંગ ટ્રાન્સફોર્મરના ઇન અને આઉટ કનેક્શન જો અહીંયા ઇનપુટ હશે તો આ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ કનેક્શન બે બુશિંગ દ્વારા કરવામાં આવે છે કે હાઈ વોલ્ટેજ લાઇન ને ઇન એન્ડ આઉટ બે બુશિંગ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે સો ધ કનેક્શન બુશિંગ્સ આર નોર્મલી પોર્સેલિન ઇન્સ્યુલેટર બુશિંગ્સ કોના બનેલા હોય છે પોર્સેલિન ઇન્સ્યુલેટરના બનેલા હોય છે તો આ હતું મિત્રો બુશિંગ્સ બુશિંગનો સિમ્બોલ આ રીતે હોય છે ટ્રાન્સફોર્મની ઉપરની બાજુ આવેલા હોય છે બરાબર છે મિત્રો ગુકોઝ રિલે ઇટ ઇઝ અ સેફ્ટી ડિવાઇસ ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ કનેક્ટેડ ટ્રાન્સફોર્મર હશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર એની સેફ્ટી ડિવાઇસ કયું હશે તો કે કનેક્ટેડ બિટવીન ધ મેઇન ટેન્ક એન્ડ કન્ઝર્વેટર ટેન્ક મેઇન ટેન્ક કે કઈ છે આપણી પ્રીવિયસલી અહીંયા જોઈએ તો આમ આપણી ટ્રાન્સફોર્મરની મેઇન ટેન્ક છે અને કન્ઝર્વેટર ટેન્ક છે તો અહીંયા વચ્ચે જે રિલે આવેલું છે ને એને કહેવાય છે બુકોઝ રિલે જો બુકોઝ રિલેનું લોકેશન એક્ઝામમાં ઘણી વાર એમસીક્યુમાં પણ પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ આ લોકેશન પૂછાય છે બુકોઝ રિલેનું લોકેશન ક્યાં છે તો મેઇન ટેન્ક અને કન્ઝર્વેટર ટેન્કની વચ્ચે મેઇન ટેન્કની ઉપર અને કન્ઝર્વેટર ટેન્કની નીચે બુકોઝ રિલેનું કામ શું છે એ સેફ્ટી ડિવાઇસ જેવું કામ કરે છે બિટવીન મેઇન ટેન્ક એન્ડ કન્ઝર્વેટર ટેન્ક ઓકે ઇન કેસ ઓફ સ્લો ડેવલપિંગ ફોલ્ટ ઇટ સાઉન્ડ્સ એન અલાર્મ ટુ અલર્ટ ઓપરેટર પહેલાં તો ઓપરેટરને અલર્ટ કરશે ઇફ સિરિયસ ફોલ્ટ જો બહુ ઓછો ફોલ્ટ હશે તો ઓપરેટરને અલર્ટ કરશે અલાર્મ દ્વારા બરાબર ઇફ સિરિયસ ફોલ્ટ અકર ઇન ધ ટ્રાન્સફોર્મર જો સિરિયસ ફોલ્ટ ટ્રાન્સફોર્મરમાં થાય તો ઇટ ડિસ્કનેક્ટ ધ ટ્રાન્સફોર્મર ટુ પ્રોટેક્ટ ઇટ હવે ટ્રાન્સફોર્મરને અહીંથી ડિસ્કનેક્ટ કરી દેવામાં આવે બુકોઝ રિલે એટલે પ્રેશર રિલીઝ થશે અને ટ્રાન્સફોર્મર કોઈ સિરિયસ ફોલ્ટથી બચી શકશે તો આ હતું મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મરનું કન્સ્ટ્રક્શન વન્સ અગેન જે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન ડાયગ્રામ જોયો એ આ ડાયગ્રામમાં રિવાઇઝ કરી લઈએ તો પહેલાં સૌથી પહેલાં ટ્રાન્સફોર્મર આવશે તો ટ્રાન્સફોર્મરની ઓઇલ ટેન્ક મહત્ત્વની છે ઓઇલ ટેન્કમાં ઓઇલ ભરવામાં આવે છે બરાબર છે પછી ઇન્સાઇડ વાઇન્ડિંગ કોર ટાઈપ સેલ ટાઈપ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ અવર રિક્વાયરમેન્ટ પછી ટ્રાન્સફોર્મરના ઇનપુટ અને આઉટપુટ કનેક્શન માટે જે ઇન્સ્યુલેશન વાપરવામાં આવે છે એને કહેવાય છે બુશિંગ બુશિંગ બરાબર છે આ પ્રેશર રિલીફ વાલ બરાબર છે પછી કુલર પ્રેશર રિલીફ ડિવાઇસ એ એક્સપ્લોઝન વેન્ટ હોય છે બરાબર છે પછી કુલર કુલિંગ અરેન્જમેન્ટ માટે હોય છે બરાબર છે કન્ઝર્વેટર કન્ઝર્વેટર આપણે પ્રીવિયસલી જોયું વધારાની એક્સક્લુઝિવ સ્પેસ પ્રોવાઈડ કરે છે ઓઇલ લેવલ ગેજ ઓઇલનું લેવલ કેટલું છે એ મેઝર કરવા માટે એ બેને કનેક્ટિંગ વાલ બુકોઝ રિલે સેફ્ટી ડિવાઇસ અને ડિહાઇડ્રેટિંગ બ્રીધર તો બ્રીધર ડિહાઇડ્રેટિંગ હોય છે તો આ હતું મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મરનું કનેક્શન ટ્રાન્સફોર્મરના કન્સ્ટ્રક્શન્સ બરાબર છે ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી રિગાર્ડિંગ ટ્રાન્સફોર્મર કન્સ્ટ્રક્શન ધેન પ્લીઝ મેલ મી ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ Welcome to today's session. Previously we had seen the various components of transformer construction. Introduction of each and every component. Today we will see methods of cooling transformer. Okay. Myself, Arshad Bakar, welcome to Dr. Subhash Technical Campus. Now, methods of cooling transformer are different types. First, air natural. Second, air blast. Third, oil natural. Fourth, oil blast. Next, fifth, force circulation of oil, sixth, oil and water cooled, and seventh, force oil and water cooled. Uh, transformer coolings are mainly because of two types. First, by natural of air and second, oil. Okay, these are the two devices that we can cool the transformer. Okay, so these are the types of trans uh, methods of cooling transformer. So these are the six types of methods that we are used in for cooling transformer and distribution type. Okay, air natural means air natural means circulation of air. Uh, transformer no circulation uh, air circulation dwara karvama aveche. Air blast means transformer ma so air 
ड्रॉफ्ट फैन द्वारा सर्क्युलेट कर इन्स्युलेटेड ऑइल हो ट्रांसफॉर्म कनेक्ट कर ऑइल ब्लास्ट मीन्स ट्रांसफॉर्मर ने ना ऑइल ने फोस्ट फेन द्वारा अथवा पंप द्वारा सर्क्युलेशन कर कहवाये ऑइल ब्लास्ट हम फोस्ट सर्क्युलेशन ऑफ ऑइल के ट्रांसफॉर्मर ने फोस्ट सर्क्युलेशन ठंडू और गरम ऑइल बे प्रोवाइड कर वोटर ऑइल एंड वोटर कूल्ड अंदर साइड ऑइल कूल्ड हो ट्रांसफॉर्मर बुशिंग वोटर कूल द्वारा ठंडा कर फोर्स्ड ऑइल देन वोटर कूल आम आ नेचरल द्वारा कर पेलू और सैकंड से पंप द्वारा बीजू अरेन्जमेंट कर तो आती मेथड्स ऑफ कूलिंग ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट वील सी द लोसिस ऑफ लोसिस इन ट्रांसफॉर्मर क्या क्या प्रकार लोसिस थे पावर लोसिस इन ट्रांसफॉर्मर आर मेनली टू टाइप्स कोर लोसिस और कोपर लोसिस बे प्रकार ट्रांसफॉर्मर लोसिस थे कोर लोसिस आयरन लोसिस एंड कोपर लोसिस राइट कोर लोसिस ने अपने आयरन लॉस कही सकी दीस लॉस कंजिस्ट ऑफ हिस्ट्रीसिस एंड एडी करंट लॉसिस देट अकर इन द ट्रांसफॉर्मर कोर ड्यू टू द अल्टरनेटिंग फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स लीधे जो ट्रांसफॉर्मर लोसिस थे एने कहवा है कोर लोसिस कोर लोसिस प्रकार से एक एडिकरंट लोसिस हिस्ट्रीसिस लोसिस बराबर है पी आई वे दर्शा दीस लोसिस केन बी डिटरमाइन बाय द ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर ने अपने ओपन सर्किट टेस्ट करिए तरह कोर लोसिस फाइंड कर सकी हिस्ट्रीसिस लोसिस इक्वेशन है बराबर है के बी एफ वी वोल्ट वोट्स हिस्ट्रीसिस लोसिस तर एडिकरंट लोसिस इक्वेशन है के बी एफ टी वी वोट्स हम बोथ अबोव द लोसिस डिपेन्ड्स ऑन द मेग्नेटिक फ्लॉक्स डेन्सिटी देट इज बी एम एंड द फ्रीक्वंसी एफ विच आर कॉन्स्टंट जो आ बे लोसिस है कॉन्स्टंट लोसिस शाटे कहमें कि हिस्ट्रीसिस लॉस इक्वेशन में आप जुए तो के कॉन्स्टंट है बी मेग्नेटिक फ्लॉक्स डेन्सिटी है एफ फ्रीक्वंसी है वी वोल्ट वोल्टेजीस बराबर है अँप के फ्री कॉन्स्टंट है बी मेग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी एफ फ्रीक्वंसी टी टेम्परेचर आश बराबर है हम बे इक्वेशन में जुओ तो कि बी एम मेग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी और फ्रीक्वंसी बेनी सेम रह तो आ कॉन्स्टंट कहवा से बराबर है हेन्स कोर कोर एंड आयरन लोसिस आर प्रेक्टिकली सेम एट ऑल लोड्स बदा लोड्स में कोर एंड आयरन लोसिस सेम हाँ हम कोपर लोसिस दीज लोसिस अकर इन बोथ प्राइमरी एंड सैकंडरी वाइंडिंग ड्यू टू देर ओहमिक रेजिस्टन्स कोपर लोसिस में प्राइमरी और सैकंडरी वाइंडिंग में ओहमिक रेजिस्टन्स लीधे कोपर लॉस उत्पन्न थे बराबर दीस लोसिस केन बी डिटरमाइन बाय शोर्ट सर्किट टेस्ट प्रीवियली जो आयरन लॉस था ये ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा था अँ बे प्राइमरी और सैकंडरी वाइंडिंग में थाई है तो ये कंडीशन में शोर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा कोपर लॉस फाइंड कर सकते बराबर है कोपर लॉस न इक्वेशन है कोपर लॉसिस आर वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द लॉड करंट बराबर है लॉड करंट स्क्वेर में ये वेरी करे कोपर लॉसिस बराबर है कोपर लॉसिस अकाउंट फॉर अराउंड नाइंटी परसेंट ऑफ टोटल लॉसिस टोटल लॉसिस आप जे थे एम ने टका लॉसिस क्या हाँ तो कोपर लॉसिस समरी शू है आ सैक्शन तो के पेला कोर लॉस इट इज ए कॉन्स्टंट लॉस तो इट इज अ वेरिएबल लॉस कोपर लॉस आई स्क्वेर आर लॉसिस कहवाये आई स्क्वेर आर लॉसिस इन स्टेटर आई स्क्वेर आर लॉसिस इन रोटर तो इट इज अ कॉन्स्टंट लॉस बीजू से इट इज अ वेरिएबल लॉस सामें आज डज नॉट चेन्ज इवन एज द लॉड करंट चेन्जिस हम आ बधु चेन्ज थे वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड एज आई स्क्वेर आर लॉसिस प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर ऑफ द लॉड करंट बराबर है हम आ कोर लॉस की समरी जो लीए पे आप आम कम्पेरिजन है नहीं बराबर है तो इट इज कॉन्स्टंट लॉस सौ कोईपण प्रकार ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन चेन्ज थे आना लॉस कोर लॉस चेन्ज थे नहीं डेज नॉट चेन्ज इवन एज द लॉड करंट चेन्जिस लॉड करंट पर चेन्ज थे तो आ चेन्ज थत नहीं प्रपोर्शनल टू सप्लाय वोल्टेज एंड फ्रिक्वंसी आ को सप्लाय वोल्टेज एंड फ्रिक्वंसी ने प्रपोर्शनल है जय कोपर लॉस शू है इट इज अ वेरिएबल लॉस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाई स्क्वेर आर लॉसिस प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर ऑफ द लॉड करंट एंड ओकर्स इन द 
winding resistance depends on it is dissipated as a heat હવે આપણે એનર્જી કન્ઝર્વેશન પ્રિન્સિપલ છે કે લોસ કોઈ પણ પ્રકારે હોઈ ના શકે પરંતુ એનર્જીનું ફક્ત એક રૂપ એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે તો આ લોસ થાય છે તો એ ક્યાં થાય છે ઇટ ઇઝ ડિસિપેટેડ એઝ અ હીટ જે ટ્રાન્સફોર્મરની વાઇન્ડિંગમાં જે હીટ ઉત્પન્ન થાય છે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે એના લીધે ટ્રાન્સફોર્મરમાં લોસીસ થાય છે તો આ હતા આઈ સ્ક્વેર આર લોસીસ અને કોર લોસીસ બરાબર છે હવે ઇમ્પીડન્સ રેશિયો ઇમ્પીડન્સ રેશિયોની જો વાત કરવામાં આવે તો ઝેડ ટુ કહેવાય છે ઝેડ ટુ બરાબર જે સેકન્ડરી વેન્ડિંગનો ઇમ્પીડન્સ છે તો વોલ્ટેજ વી ટુ બાય આઈ ટુ થશે ઇમ્પીડન્સ રેશિયો બરાબર છે ઝેડ વન બરાબર વી વન બાય આઈ વન થશે બરાબર છે તો ઝેડ ટુ બાય ઝેડ વન બરાબર વી ટુ બાય આઈ ટુ વી મલ્ટીપ્લાય બાય આઈ વન બાય આઈ ટુ થશે તો આને શું કહેવાશે તો કે કે સ્ક્વેર બીકોઝ એ ઇઝ અ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો તો વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મરનો રેશિયો વી ટુ બાય વી વન એન્ડ આઈ વન બાય આઈ ટુ થશે તો અહીંયા કે મૂકો અહીંયા કે મૂકો તો કે ઇન્ટુ કે તો ઝેડ ટુ બાય ઝેડ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સ્ક્વેર હવે ઇમ્પીડન્સ રેશિયો સિમિલરલી આર ટુ બાય આર વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્સો કે સ્ક્વેર આવી જ રીતે આપણે ડેવલપ કરી શકીએ ને વી ટુ બાય આઈ ટુ એન્ડ વી વન બાય આઈ વન બરાબર આર ટુ બાય આર વન તો કે સ્ક્વેરની જ વેલ્યુ મળશે સો એક્સ વન બાય એક્સ ટુ એક્સ ટુ બાય એક્સ વન પણ કે સ્ક્વેર થશે કે સ્ક્વેર થશે તો ઇમ્પીડન્સ રેશિયો ટ્રાન્સફોર્મરનો કે સ્ક્વેર જેટલો હોય છે એ આપણે જોયું તો વધારાનું આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોઈશું થેન્ક યુ વેરી મચ